editubd.com এ আপনাদের স্বাগত আমি ফাগুনদর আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় ব্যয়ের সম্পর্ক এবং এর পরবর্তী বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এর আগের ক্লাসে বলেছিলাম প্রান্তিক ব্যয় হচ্ছে আপনি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য আপনার যে খরচটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে প্রান্তিক ব্যয় তাহলে প্রান্তিক ব্যয়কে যদি আমরা একটা ফর্মুলাতে ফেলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এককের পরিবর্তনের ফলে যে এক একক উৎপাদন বেশি হচ্ছে তাহলে এককের পরিবর্তনের ফলে আমাদের খরচের পরিবর্তন তাহলে আমরা একটা ডেরিভেটিভ নিব অর্থাৎ ডেল্টা টি টি সি ডিভাইডেড বাই ডেল্টা কিউ টোটাল কস্টের পরিবর্তন আর উৎপাদনের এককের পরিবর্তন এরপর আসে হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ কস্ট অ্যাভারেজ কস্ট ইকুলস টু টোটাল কস্ট ডিভাইডেড বাই কিউ এখন যে প্রান্তিক ব্যয় আর অ্যাভারেজ কস্ট এই সবগুলোর জন্য আমরা একটা চার্ট এখানে দেখালাম সেটা যদি লক্ষ্য করেন দেখবে দেখবেন সেটা হচ্ছে আমরা এখানে সাতটা একক হিসেব করছি এর জন্য আমাদের যে অ্যাভারেজ কস্টটা সেটা আস্তে আস্তে আমাদের কমছে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে আসার পর সেটা আবার বাড়া শুরু করে অর্থাৎ যে অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ যে আমরা ইউ শেপ দেখিয়েছিলাম এটা সেটারই প্রমাণ করে যে অ্যাভারেজ কস্ট একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত কমবে আমাদের উৎপাদনটা যখন অপটিমাল পয়েন্টে থাকবে বা আমরা যখন আমাদের সবগুলো রিসোর্সকে পরিপূর্ণ ব্যবহার করে যে উৎপাদনটা পাবো এরপরে যদি আমরা আরও উৎপাদন করতে যাই বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমাদের অ্যাভারেজ কস্টটা বেড়ে যাবে মার্জিনাল কস্টটাও যদি খেয়াল করেন তাহলে ঠিক সেম মার্জিনাল কস্টটা দেখেন প্রথমে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কমে কমতে কমতে যখন আমাদের অ্যাভারেজ কস্টটা আবার বাড়া শুরু করে তখন আমাদের মার্জিনাল কস্টটাও আবার বাড়তে থাকে তাহলে মার্জিনাল কস্টকে যদি আমরা একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখাতে যাই সেটা হবে উলম্ব অক্ষে যদি আমরা মার্জিনাল কস্ট আর অনুভূমিক অক্ষে যদি আমরা কিউ দেখাই বা উৎপাদনের একক এখান থেকে আমি এখানে আপনাদেরকে জাস্ট বেসিক গ্রাফটা দেখাবো আপনারা মানগুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন যে ফার্স্টের দিকে মার্জিনাল কস্টের পরিমাণ কমছে এর পরবর্তীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর মার্জিনাল কস্টের পরিমাণ বেড়ে যায় অর্থাৎ মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা আপনার অনেকটা এরকম হবে বা একটা ইউ শেপ কার্ভ আমরা পাবো আমরা বলেছি যে আমাদের অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভটাও একটা ইউ শেপ কার্ভ হয় এখন এরপরে আমরা এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ কস্ট অর্থাৎ গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় অর্থাৎ মার্জিনাল কস্টের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে আমরা যদি একটা গ্রাফ আঁকি যেটার উলম্ব অক্ষে আমরা রাখবো মার্জিনাল কস্ট এবং অ্যাভারেজ কস্ট দুটোই আর অনুভূমি কক্ষে রাখবো আমরা উৎপাদনের পরিমাণ বা কিউ তাহলে যদি আমরা খেয়াল করি যে আমাদের অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভটা যদি আঁকি সেটা হবে অনেকটা এরকম আর মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা হবে অনেকটা এমন এখন এখানে সম্পর্কটা আসে হচ্ছে এটা এই বিন্দুতে আমরা অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ আর মার্জিনাল কস্ট কার্ভকে ছেদ করে যাই এটা হচ্ছে আমাদের অপটিমাল পয়েন্ট লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এই অংশ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম দিকে যখন আমাদের অ্যাভারেজ কস্টটা ক্রমরাশমান অর্থাৎ কমে যাচ্ছে তখন মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভের নিচে অবস্থান করে যার কারণে ঠিক এই পয়েন্টের জন্য আমাদের অ্যাভারেজ কস্ট ইকুয়ালস গ্রেটার দেন মার্জিনাল কস্ট কারণ অ্যাভারেজ কস্টটা মার্জিনাল কস্টের উপরে অবস্থান করছে এই বিন্দুতে অ্যাভারেজ কস্টটা মার্জিনাল কস্টকে ছেদ করে যায় যেখানে আমরা আমাদের অপটিমাল বা উৎপাদনের একক পাচ্ছি ও কিউ নট এই বিন্দুতে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ কস্ট ইকুয়ালস টু মার্জিনাল কস্ট আর এরপরে যখন ছেদ করে চলে যায় তখন মার্জিনাল কস্টের পরিমাণও বাড়তে থাকে অ্যাভারেজ কস্টের পরিমাণও বাড়তে থাকে কিন্তু মার্জিনাল কস্টটা অ্যাভারেজ কস্টের উপরে অবস্থান করে অর্থাৎ এই বিন্দুর পর থেকে বাকি অংশটাতে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট গ্রেটার দেন অ্যাভারেজ কস্ট তাহলে বেসিক জিনিসটা হচ্ছে যখন অ্যাভারেজ কস্ট এবং মার্জিনাল কস্ট দুটোর ভ্যালুই কমতে থাকে তখন অ্যাভারেজ কস্টের ভ্যালুটা মার্জিনাল কস্টের ভ্যালু থেকে বেশি হবে যখন দুটা এক একটা আরেকটাকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ওই ছেদ ছেদ বিন্দুতে আমাদের অ্যাভারেজ কস্ট এবং মার্জিনাল কস্ট দুটোই সমান হবে এর পরবর্তীতে যখন দুটোর ভ্যালুই বাড়তে থাকে আবার তখন মার্জিনাল কস্টের ভ্যালুটা হবে অ্যাভারেজ কস্টের চেয়ে 
বেশি অর্থাৎ এই বিন্দুর পর থেকে প্রতি এক একক উৎপাদন করার জন্য আমাদের অনেক বেশি খরচ করতে হচ্ছে একটা পার্থক্য আমি আপনাদেরকে বলে দিই অ্যাভারেজ কস্ট আর মার্জিনাল কস্টের মধ্যে অ্যাভারেজ কস্ট যতগুলো একক আমরা উৎপাদন করছি মোট যতগুলো অর্থাৎ এক থেকে সাত পর্যন্ত সবগুলো একক নিয়েই অ্যাভারেজ কস্ট কাজ করে কিন্তু মার্জিনাল কস্ট কাজ করে শুধুমাত্র শেষ এককটা বা অতিরিক্ত এক একক অর্থাৎ এই ছয় থেকে আমরা যখন সাথে যাব তখন এই যে অতিরিক্ত এক একক আমরা উৎপাদন করছি মার্জিনাল কস্ট শুধুমাত্র ওই এক এককের জন্যই কাজ করে থাকে এই পার্থক্যটা খুবই দরকারি এরপরে আমাদের কস্টের যে বিষয়গুলো অ্যাভারেজ কস্ট টোটাল কস্ট কস্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট সবগুলো বিষয় এখানে শেষ আপনাদের যদি এই বিষয় সম্পর্কিত কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে ইউটিউবের কমেন্টে জানাবেন এরপরে আমি আপনাদের সাথে মোট ব্যয় গড়ায় এবং মোটায় গড়ায় এবং প্রান্তিকায় এই তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মোটাই হচ্ছে আমরা একটা নির্দিষ্ট দামে সাধারণত কোনো দ্রব্য বিক্রয় করে থাকি একটা নির্দিষ্ট দামে আমরা কোনো দ্রব্যের ঠিক যে পরিমাণ অংশ বিক্রয় করে থাকি সেটার গুণফলকেই হচ্ছে আমরা মোটাই বা টোটাল রেভিনিউ বলবো অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের দাম যদি হয় পি আর আমরা যদি কিউ পরিমাণ উত দ্রব্য বিক্রয় করে থাকি উৎপাদনের একক তাহলে আমাদের যে টোটাল রেভিনিউ বা মোট আয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ ইকুয়ালস টু পি ইন্টু কিউ অর্থাৎ যতগুলো একক আমরা বিক্রয় করছি এবং ঠিক যত দামে বিক্রয় করছি এই দুটোর গুণফল থেকে আমরা আমাদের মোট আয় বা মোট লাভটা পাব এরপর আসে হচ্ছে গড়ায় বা অ্যাভারেজ রেভিনিউ অ্যাভারেজ রেভিনিউ ধারণাটাও একদম অ্যাভারেজ কস্টের মতোই সেটা হচ্ছে আমাদের যে টোটাল কস্টটা ছিল সেটাকে আমরা টোটাল উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ডিভাইড করেছিলাম এখানে আমরা টোটাল যে রেভিনিউটা বা মোট যে আয় সেটাকে আমরা আমাদের টোটাল উৎপাদনের একক দিয়ে ডিভাইড করব তাহলে আমরা আমাদের অ্যাভারেজ রেভিনিউটা পেয়ে যাব এরপর আসে হচ্ছে আমাদের প্রান্তিক আয় তার প্রান্তিক আয়ের ধারণাটাও ঠিক সেম প্রান্তিক যে কোনো প্রান্তিকের মতোই বা প্রান্তিক ব্যয়ের মতোই সেটা হচ্ছে আমরা অতিরিক্ত এক একক যখন আমরা বিক্রয় করব সেটা থেকে আমরা যে লাভটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রান্তিক আয় তাহলে প্রান্তিক আয় বা মার্জিনাল রেভিনিউর যে সূত্রটা সেটা হবে ডেল টোটাল রেভিনিউ ডেল্টা কিউ অর্থাৎ এক একক বিক্রয় করার ফলে আমাদের যে অতিরিক্ত আমরা যে লাভটা পাচ্ছি সেটা আর এখানে হচ্ছে অতিরিক্ত যে এক এককটা আমরা বিক্রয় করছি অর্থাৎ বিক্রয়ের এককের মধ্যে যে পার্থক্যটা এটাই হচ্ছে আমাদের মার্জিনাল রেভিনিউ আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করব পরবর্তী ক্লাসে আমরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মার্জিনাল রেভিনিউ এবং অ্যাভারেজ রেভিনিউর যে সম্পর্কগুলো হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ